聪明啊，嗯，你真的要走了？嗯，啊，我一铁杆姐们在微信上卖自制面膜，听说老赚钱了，要不我介绍你过去、啊？要我说啊，你干脆回去嫁人得了。你上次不是说你妈让你跟村长的儿子结婚吗？人家好歹也是一村帅，这女人嘛，事业和婚姻有一样就 OK。嗯，大家本来想临时凑份子给你开个欢送会的。可是，就差赵西川的份子钱没收上来。哎，并不是这样的，我是觉得吧，我们大家来日方长，来日方长。谢谢大家，不管我走到哪里，我都会回来看大家的。嗯嗯。好聪明。经理，你也来送我啊？不用收拾了。总经理要见你。啊？啊？快快快！哇，是，不用走了吧？啊，是不是有转机啊？哎，太好了！哎、老弟啊，你没事吧？你最近气色不太好，要不要去医院看一下？宋总主，注意你对我的称呼。我没什么事儿。可能是因为最近太累了。是。其实，偶尔放松一下自己挺好的。啊，自从三年前你跟郑小姐分手，有那么一段时间，你酒色不禁，都快成和尚了。其实我的意思是说吧，偶尔的接触一下女人也无可厚非，但是一定要注意安全，注意身体。你想太多了。现在池氏和查出杀害我父亲的真凶才是我唯一目标。陪女人玩游戏什么的，我可没时间。懂吗？设计师好聪明，啊，究竟是谁这么厉害？居然能把抄袭事件给压下来！聪明啊，那你工作岂不是保住了啊？相信不久以后啊，你的冤屈就会洗清了。嗯，不行，我一定给你好好庆祝一番。哎，各位各位，听我说，今天晚上我们大家一起给好聪明庆祝一下，好不好？谢谢大家，今天晚上我请大家吃饭。干杯！干杯！谢谢大家，谢谢大家，我的工作终于算是保住了。这真是太好了！谢谢，谢谢，不要客气啊！哎，看看看看，豪车！啊，聪明我理想中的告白方式，就是一个自带 BGM 的男人，顶着不逊任何一个韩流欧巴的爆表颜值，一把含着抱住我，低头深情的看向我。喂，嗯，好笨蛋，你上次给我的门牌号码是错的。啊，他不会是你男朋友吧？哎呀，不是不是，不要乱说。我怎么觉得他这么眼熟呢？啊，他不就是池氏集团的池总吗？啊，对啊。这你俩已经哎，不是不是，他不是池总，他是我的一个读者，他叫宋小小。哦，撞脸啊，难怪。不过他跟池总长得好像啊，像吗？尤其是这五官，哎不对，好像比池总还要帅呢。小小，今天你过来干什么呀？我今天过来是要跟你宣布件事情，我已经想好了。我要跟你在一起。啊！啊，不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行！为什么？我我今天没有洗头，而且我还没有穿那个我表白日想穿的那个连衣裙。还有就是，如果我今天答应你的话，我们以后的纪念日都要在烧烤摊上过。
，我想想东西，我不要发了，等我，要不要做他的女朋友？你是不是答应呢？还是答应呢？你跟这素小小才见过几次，这就男女朋友了？你就不许我们是一见钟情啊？不是，我问你，这宋小小哪儿人？什么职业？月薪多少？在北京有没有房？有没有车？你这人怎么那么俗气啊！我光顾着谈恋爱，哪有空管那么多？就是说你对他一无所知喽？有什么问题？当然有问题。像你这种智商，还去跟别人谈恋爱？那我就问问他呗，有什么了不起？而且今天宋小小给我留了一个他的电话号码，我现在就打电话问。小吗？我是好聪明啊！那个心机女，我什么时候存了她的电话号码？她好像也不是那么的在乎你哟、哦。我就不信我见到图。想把我拉黑了，我就说吧，这追你这个人还挺诡异的。嗯，我觉得你应该再考虑考虑，要不要跟他在一起。虽然我不知道总经理为什么那么器重，但你给我听好，今天这个会客，给我好好接待。他的决定，将决定能不能留在公司。是。我一定再最立功，保证完成任务。郝小姐，没想到这么快我们又见面了。又是你，石墨，您。你好，池总，美克拉美，欢迎你。请坐，请坐。池总。请问我的任务是什么？我奉我们经理之命，一定全力配合你。关于饮食系列的设计理念，如果确实是你写的，我想听你阐述一下这背后的故事。我需要尽量的详细，甚至包括每一个细节。池总想听什么我就说什么，我一定知无不言，言无不尽。嗯<笑>、呃，那个是三年前的一天，我跟我的同学去郊外看流星雨。我记得是向哪个同学借了看流星雨的设备来着。啊，我的同学小李，然后我还向小海借了户外装备。说重点哦，你在设计理念里说，你的设计灵感源于三年前的一场流星雨。我想问一问你，当时你有没有在现场发现一些特别的，比如说一场车祸什么？车祸。就像这张照片里的场景。嗯，我们当时的确路过过一场车祸，但是这跟刘星宇有什么关系啊？你先别管有没有关系，我现在问你，当时你有没有发现一些特别的东西？特别的，车祸就是车祸，有什么特别的？难道还有花式撞车啊？如果非要说有什么特别的话，我那次看流星雨的时候捡到了这个陨石戒指。除了这个戒指呢，还有没有其他的？其他的？哎，你这个人真的很奇怪，你不是问我产品理念吗？我还能捡到点什么呀？在流星雨中捡到一个陨石戒指，这种浪漫概率很低的。出去。我的理念就是这么来的呀，你知道吗？流星可以实现人们的愿望。我没让你们出去。